അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കോ അപ്പൊ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗരാജൻ കുമാർ രാജ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അവർ തന്നെ എന്നെ വലിച്ച് എടുത്തത് ആദ്യം ലാൽ സാറെ കാൽ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ഞാൻ നെറ്റി പോയി നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ വിളിച്ചു എൻ്റെ ആപ്പോസിറ്റില് ജാക്കി ഷറാഫ് ഒരു റെഡ് റൂം ഇൻട്രാഗേഷൻ സീൻ മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് അഞ്ചു സുന്ദരികൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരു ചീത്ത റോളാണത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് ദ ടൈഡ് എല്ലാ ഓർത്തർ എന്നെ കെട്ടി വെച്ച് ഇടിക്കും അപ്പൊ ബേസിൽ ഒന്ന് കാൽ ചെയ്ത് അതുപോലെ ഒരു കഥ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പെട്ട കൊച്ചു ഞാനിപ്പോ മൂന്നാറിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെ ആറുപേരും പറയരുത് അപ്പൊ എന്റെ പേര് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ പേര് അപ്പൊ എന്റെ പേര് കൊറേ പേര് പറയാൻ ഉണ്ട് കംഫോർട്ട് സോൺ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല കംഫോർട്ട് സോൺ ഒന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ക്ലൗൺ ടെക്നിക് അറിയാം നോസിലെ റെഡ് നോസ് വെച്ച് ആ ക്ലൗൺ ടെക്നിക് കുറച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു സ്വയം നടൻ തന്നെ ഒരു സെൽഫിഷ് തന്നെ ആ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്ടർ ഫേസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഷൂട്ടിംഗ് പോകും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇവിടെ വന്ന് ഡപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉറങ്ങും പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് പോകും ഡപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ പത്ത് ദിവസം ചെയ്യും ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ആളോട് അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് അദ്ദേഹം നാലാം മുറ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വേറെ ആരുമല്ല നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു സോമസുന്ദരം വെൽക്കം സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കും അപ്പൊ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിനിമയില് സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ജയേഷാണ് ഇതൊരു നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഗുണം ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് സംടൈംസ് എവ്രിബഡി ഹാസ് വൺ സീക്രട്ട് യു ഹാവ് വൺ സീക്രട്ട് എവ്രിബഡി നോ ബഡി നോ ദറ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് നോ യു ഓൺലി നോ അതുപോലെ ഒരു സീക്രട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സീക്രട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കൾ തന്നെ ബിജു ചേട്ടൻ അവരെന്താ എന്താണ് ആ സീക്രട്ട് നോക്കാം അതുപോലെ ഒരു ത്രില്ലർ മൂവിയാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ സംസാരം മറ്റുമില്ലാതെ വിഷുവലും ലോകനാഥനുടെ ക്യാമറ വർക്ക് ദീപു വന്ദിക്കാരനുടെ ഡയറക്ഷൻ സോ നല്ല ഒരു ഡയലോഗ് പിന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടൊരു കാര്യം ഇത് ഏതോ ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് ചെറിയൊരു സാമ്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്നാണ് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കണം എനിക്കറിയില്ല റൈറ്റർ എടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കണു ഞാൻ ബേസ്ഡ് ആൺ ട്രൂ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലെ സാറിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറേ സിനിമയിൽ വരാനായിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അതെ പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ജേണി ശരിക്കും എന്റെ ജേണി ജേണി അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ജേണി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണോ ഓർത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അഭിനയനാണോ നടനാവണോ അഭിനയിക്കണോന്നുണ്ട് ഒരു ആഗ്രഹമോ ഒരു ഡ്രീമോ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ സ്കൂൾ സമയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ ബോറായി ബോറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ആ യെസ് റോയൽ മെക്ക് ടി വി എസിലെ പണിയെടുത്തു പിന്നെ ഒരു ബാസിൻകിയിലെ പണി പണി ചെയ്യാൻ കൂടിയ ഒരു താല്പര്യം എനിക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി സോ പിന്നെ ഇതൊന്നും എൻ്റർപ്രീനർ ആവാന്ന് ഒരു ഉദ്ദേശത്ത് പിന്നെ ഒരു സമയം എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലാതെ വെറുതെ കിറങ്ങി തിരിഞ്ഞു പിന്നെ വീട്ടില് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം തന്നെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാരൻസ്ക്കും അവരുടെ കൊച്ചുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഒരു നല്ല ഒരു വേലയ്ക്ക് ചെന്ന് ജോലിക്ക് അത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹം അത് അതൊന്ന് അതൊന്നും കുറ്റമല്ല അത് തന്നെ എല്ലാവരും ഞാനും ഒരു അച്ഛനായിരുന്നാൽ അത് തന്നെ വേണ്ടും പിള്ളേകളുടെ സേഫ്റ്റി തന്നെ പക്ഷെ ഇത് ഇന്നൊരു ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചെന്ന ആട്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കരിയർ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ എടുത്താൽ ഒരു പത്ത് എഞ്
തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോയിൻ ചെയ്തു കൂത്തുപട്ടറിയിലെ ടൂ തൗസൻഡ് ടൂലെ അത് അന്ന് തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ അഭിനയ അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാടകത്തിലുള്ള സമയത്തും സാറ് സിനിമ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒട്ടും ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇല്ല 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 പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചത് മധുരയിലാണ് അമ്പലത്തെ അടുത്താണ് വീട് അവിടെ വന്ന് കുറെ തിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് സോ ഡെയിലി ഫോർ ഷോസ് എയ്റ്റി തിയേറ്റേഴ്സ് ഫങ്ഷനിങ് തിയേറ്റർ ഞാൻ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനോറ് കൊല്ലം പ്രായത്തിലിരുന്നേ ഞാൻ തനിച്ച് സിനിമ പോയാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി സോ അതെല്ലാം ഒരു ഒരു ബാ ഒരു എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ നടനാണത് കാണാറ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് എൻട്രി വന്നത് ട്രൈ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളൊരാളെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത് ത്യാഗരാജൻ കുമാർ രാജൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് നല്ല വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരണ്യ കാണ്ടോ ഒരു മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൂപ്പർ ഡിലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ എന്നെ വലിച്ച് എടുത്തത് സിനിമ ഞാൻ അഭിനയിച്ച തിയേറ്റർ പ്ലേ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പിന്നെ വന്ന് ആ പ്ലേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ വന്ന് വിളിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു മൂവി ചെയ്യും നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിലെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ വിളിച്ചു അവരും ഒരു പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അപ്പൊ അപ്പൊ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണ് അന്ത സ്ക്രിപ്റ്റിനുടെ ഡയലോഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടല്ലേ ആ മെത്തേഡ് വന്ന് ഞാൻ അഭിനയിച്ച തിയേറ്റർ പ്ലേയില് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയലോഗ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ സൗണ്ട് തന്നെ അത് വഹിച്ച് തന്നെ ഡയലോഗ്സ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ അത് തന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ആദിത്യ അഭിനയം പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അത് തിയേറ്റർ പ്ലേ തന്നെ ആ സിനിമയിൽ ആദിത്യമല്ല സിനിമ അഭിനയം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആഡിയൻസ് ലൈവ് ഓഡിയൻസ് ഓൺലി തന്നെ ആദിത്യം സിനിമ എടുത്ത അരണ്യ കാണണം തന്നെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ആപ്പോസിറ്റില് ജാക്കി ഷറാഫ് ഒരു റെഡ് റൂം ഇൻട്രാഗേഷൻ സീൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് ദേ ടൈഡ് അല്ല ഓർത്തർ എന്നെ കെട്ടി വെച്ച് ഇടിക്കും തള്ളും അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അതിൽ തന്നെ സോ നന്നായിട്ട് വന്നു നന്നായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് വളരെ പാട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഏതെങ്കിൽ അണ്ണെടുത്ത സീൻ വന്ന് ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു സോ അവിടെ വന്ന് പിന്നോക്കി ഞാൻ ക്യാരക്ടർ വലിച്ചെടുക്കണം മുന്നോക്കിയല്ല പിന്നോക്കി എടുക്കണം സോ അത് വളരെ പാടായി ആ കുറെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ നാടകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോഹ് വിളിക്കുന്ന ആട്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിളിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യും ഒരു പ്ലേ എടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തൊട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും ഡയലോഗ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് പീരിയഡ്സ് ഒരു 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 ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ റിഹേഴ്സ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യും റിഹേഴ്സ് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും റിഹേഴ്സ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എല്ലാം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും റിഹേഴ്സ് ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും ആ പ്ലേ അപ്പോൾ ആരും എല്ലാവരും പ്ലേയിൽ ഇൻവോൾവ് ആകും സ്റ്റോറി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും സോ അപ്പോൾ ഈ കമൻസ് എല്ലാം ഒന്നും ഉണ്ടാവണില്ല ഇപ്പം തമിഴിൽ കുറേ ഫിലിം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു എൻട്രി നമ്മുടെ മിനൽ മുരളിയിലാണ് വന്നു വൺ ക്ലിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തോന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പം എവിടെ ഇറങ്ങിയാലും ഈ ഒരു ഫേസ് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് മിന്നൽ മുരളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് അഞ്ചു സുന്ദരികൾ എന്ന ഒരു ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരു ചീത്ത റോളാണത് എല്ലാവർക്കും ആ റോൾ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ കോഹിനൂർ എന്ന ഒരു ചിത്രത്തെ ആസിഫ് അലി അഭിനയിച്ച അതിലെ വന്ന് ഇന്ദ്രജിത്ത് ഓഫീസ് ആസിഫ് അലി ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തന്നെ പിന്നൽ മുരളി ആ അത് വന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ മൂന്നാറിലെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബേസിൽ വന്ന് കാൽ ചെയ്ത് ഇതുപോ
അതൻ പിന്നെ ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എല്ലാം മറ്റേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു ഒന്നും പറയാണ്ട് കൊറേ പേര് ഓർത്തിരിക്കും പക്ഷെ കുറെ ആൾക്കൾ വിളിച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആറുപേരും പറയരുത് അപ്പൊ എന്റെ പേര് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ പേര് അപ്പൊ എന്റെ പേര് കുറെ പേര് പറയാണ്ട് ഞാൻ വില്ലൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നായകൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കോമഡി അതിലുണ്ട് പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അച്ഛനിൽ നല്ല അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചീത്ത അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലീസ് ചീത്ത പോലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നൊന്നായിട്ട് വരും സോ അതിന് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ആവാ ആവണില്ല അത് എൻ്റെ ഡിസിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യരുത് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എൻ്റെ ഡിസിഷൻ തന്നെ അപ്പോൾ അന്ത പരിപാടി ഇനി നടക്കുന്നില്ല വായിക്കും വായിക്കും കഥ കേൾക്കും പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെല്ലാം ചോദിക്കും ഇത് എങ്ങനെ അറിയുവാവണമെന്നെല്ലാം ചോദിക്കും ഡൗട്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഏത് ജോണേഴ്സുള്ള മൂവീസ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എല്ലാ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യണോ എന്നില്ല കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടുമിക്കേണ്ടത് കംഫർട്ട് സോൺ വന്ന് ഉണ്ടാവണില്ല കംഫർട്ട് സോൺ വന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നമുക്ക് ദാടിയൊക്കെ വളർത്ത് പിന്നെ അത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫുള്ളായി ഇൻവായി വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ലുക്ക് പിടിച്ച് അതേ ലുക്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോലും അത് തന്നെ കംഫർട്ട് സോൺ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുമായിട്ട് ഉണ്ടാവണില്ല കോമഡി ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കോമഡി ജോണർ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ പ്ലേയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ക്ലോഞ്ചം കുറച്ച് ക്ലൗൺ ടെക്നിക്ക് അറിയാം നോസില് റെഡ് നോസ് വെച്ച് ആ ക്ലോൺ ടെക്നിക്ക് കുറച്ച് അറിയാം ഞാൻ ഫ്രാൻസിലിരുന്ന ഒരു ക്ലോൺ ഗ്രൂപ്പോട് ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലൗൺ പ്ലേസ് കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ സൈഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രി രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും മിന്നി തിളങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓഡിയൻസ് രണ്ടും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അന്തരങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മള് ഇപ്പൊ തമിഴിലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണേ ഇപ്പൊ പ്ലസ് മൂന്നാമത് സെക്ഷൻ തുടങ്ങി തെലുഗു അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ടെക്നിക്കൽ പഠിച്ചു അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ ഓഡിയൻസ് മുൻപ് നിയർലി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റേജ് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലസ് ലൈഫിനുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് എല്ലാ കാരക്ടറും ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും അത് തന്നെ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ആട്ടക്കളം കിട്ടി സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ കാര്യം കാരണം സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഒത്തിരി എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇതൊക്കെ ഒന്നും പ്രയത്നമൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നാച്ചുറായിട്ട് വരുന്നു അവള് തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലൈഫില് പല ആളുകളും നമ്മളെ ചിലപ്പോ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പോ നമ്മുടേതല്ലാത്ത ചില കാരണങ്ങളാലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് വഴക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടു
എന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവാത് പിന്നെ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇന്ന് തുടങ്ങാണു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സീൻ ഇപ്പൊ ഒരു സീൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് സ്പാക്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഡയലാഗ് മുൻകൂട്ടിയെ വാങ്ങിക്കൊള്ളും എല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോംപ്റ്റ് എടുക്കും പിന്നെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ന്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നാൽ അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരെ കംഫോർട്ട് സോണിൽ കൊണ്ടുചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലപടിയായി നടക്കുക അവരോട് നല്ല ഒരു അടുപ്പം കാണിക്കും അപ്പോൾ അവരും ഡൗട്ട് കേട്ടാൽ അവരോട് ഡയലാഗ്സ് എല്ലാം ഒരു റിഹേഴ്സൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളും പിന്നെ ആ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞ് ഷാർട്ട് റേഡിയാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആരും ആരും അതേം കംപ്ലൈൻറ്റോ അല്ലോ കുറ്റമോ പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ തന്നെ പണ്ടെന്നോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലോ എവിടെയോ പറയുന്ന കേട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഷോട്ട് അതിനുള്ള പരിസരത്തുള്ള എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടു ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഇപ്പോഴും ഒരു ഫേമസ് ആയി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കേൾക്കും ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ലൈറ്റ് അപ്പുറം കോസ്റ്റ്യൂമേഴ്സിലെല്ലാം വിളിക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ അഭിനയം ഇഷ്ടമായോ ഏതെങ്കിലും കേക്കുണ്ടോ അതെല്ലാം ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് അവര് ചില സമയത്ത് ഓ ഇത് സാറെ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഇല്ല വീണ്ടും ഹാപ്പി ആവുകയാണ് അതെ അതെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അതിൽ പണി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സീൻ നന്നായിട്ട് വന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആവും ശരിക്കും ആ ഒരു സംഭവം എത്രമാത്രം സാറിന് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വളരാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആളുകളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തുറന്നു ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് അതെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആക്ടറിനോട് എൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു ആക്ടിംഗ് ടാലറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കാട്ടിലും ഒരു 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 സമതലത്തിൽ ഒരു 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 സഹജീവിയായിട്ട് മറ്റൊരു ആക്ടറിലോട് ഇരിക്കണം ഞാൻ ഒരു ആക്ടർ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വലിയ ആക്ടറാണ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റാട്ടുകളോട് ഒരു അടുപ്പമും ഒരു നല്ല ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അത് തന്നെ ഒരു ഒരു എല്ലാ ആട്ടുകളോടും നല്ല എനർജി കിട്ടും ആ എനർജി ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇത് ഒരു സ്വയനളം തന്നെ ഒരു സെൽഫിഷ് തന്നെ അതിൽ സെൽഫിഷും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഴകുമ്പോൾ അവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും സൈലൻസിനൊന്നും ബഹളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സംസാരം തുടങ്ങിയാലേ എല്ലാവരും സൈലൻ്റ് എന്തോ നടക്കുന്നത് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാവരും സൈലൻ്റ് ആവും സോ അത് നല്ല ഒരു എനർജി കൊടുക്കും അങ്ങനെ അത് തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആദ്യം അഭിനയത്തെ കാട്ടിലും ഈ ഇപ്പോൾ കുറേ കേട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ മൂവീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ റിവ്യൂസിനെ പറ്റി അത് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പല രീതിയിൽ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് വേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം ആയിയൊക്കെ മീൻസ് അതിനെ പറ്റി ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് സാറിന് അതിനെ പറ്റി എന്താണ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാനുള്ളത് രാവിലെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതാ ഇപ്പോൾ എന്ത് ഒരു മൂവി ചെയ്യാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമൊന്നും നഗരാത് സംടൈംസ് ഡയറക്ടർ ക്ഷീണപ്പെട്ടോ ഓക്കെ ഒരു അസോസിയേറ്റോ അല്ല ഡയറക്ടറോ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറേ പണമിട്ട് അതൊന്ന് സ്വന്തം മണി ആയിട്ട് എടുക്കലാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് കടം മേടിച്ചും എടുക്കലാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം തീർക്കണമോ എല്ലാത്തെയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒരു മൂവി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിനൊരു ഇൻട്രവൽ ബ്ലാക്കിൽ പുറത്ത് വന്ന് അതേ പറ്റി കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതോ പെട്ടെന്ന് ഈവനിങ് ആ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് അതേ പറ്റി വിമർശിക്കുന്നത് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എന്നത് വേഗം കാണിക്കരുതല്ലേ അന്ത വേഗം വേണുമോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം ഞാൻ മാത്രമല്ല വിമർശിക്കുന്നവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു കൊള്ളണം ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സ്ലോ ആയിട്ട് വിമർശിച്ചാൽ ഒരു ഒരു സേഫ്റ്റ് അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസർ സേഫ് ആകുമല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത മൂവി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൂവി എടു മൂവി ചെയ്യണം അഭിനയിക്കണം ഡയറക്ട് ചെയ്യണം എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യണം പറയുന്ന ആട്ടുകൾക്ക് ഇട
സാറ് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്താണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആ മൂവിയെ പറ്റിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഞാനാ അത് പുറത്ത് പറയരുത് എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം ലാൽ സാറെ കാൽ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ഞാൻ നെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ അവരുടെ വളരെ ഫാനാണ് ഞാൻ അവർ മധുരയില് മലയാള മൂവീസും ഇറങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്കിൾ വൺ ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള നമ്പർ ട്വന്റി മെഡ്രാസ് മെയിൽ മമ്മൂട്ടി സാറുടെ അമറം ഐ എർ ദി ഗ്രേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളം അറിയില്ല പക്ഷേ പോയി കാണും ദൗത്യം കാളാപാണി കുറെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇറങ്ങും എല്ലാം ഇറങ്ങും എൺപത് തിയേറ്റർ അല്ലേ തമിഴ് തെലുഗു മലയാളം ഹിന്ദി അഞ്ച് ലാംഗ് ഹാലിവുഡ് എല്ലാം ഇറങ്ങും സോ അപ്പോ ലാൽ സാർ കാൽ ചെയ്തതിന് ഞാൻ ഒരു ഫാൻ ഒരു ആഗ്രഹം അവരെ കാൽ ചെയ്ത് അവരുടെ പടത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപ്പെട്ടു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ ഡയറക്ഷനും റൊമ്പ പൊളൈറ്റ് ആൻഡ് പൊളൈറ്റ് എന്ന് പറയല്ല ലവ് വെരി ലവബിൾ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അവരെന്ത് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്ടർ ഫേസ് കാണിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പരിപാടിയും ചെയ്തു അതിൽ അഭിനയിക്കാവും അഭിനയിക്കും ചെയ്ത് ഡയറക്ട് ചെയ്തു ഡയറക്ടിംഗ് യു ഡോ ഷോ ഹിസ് ആക്ടർ ഫേസ് ഹിസ് എ ഡയറക്ടർ ലൈക് ദാറ്റ് വണ്ടി ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ ദീപു വന്തിക്കാടും ദീപു വന്തിക്കാടും ഒന്ന് ഈ നാലാമുറ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷാർട്ട് ഒരു ടേക്ക് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയും സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നടന്നു പിന്നെ ഡബിങ്ങിൽ പത്ത് ദിവസം ഡബ് ചെയ്തു ആ ഡബിങ്ങിൽ ഏ നാലാം മുറയുടെ പത്ത് ദിവസം ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെന്നൈക്ക് വന്നു ചെന്നൈയിലെ ഡബ് ചെയ്തു ഞാൻ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ ഷൂട്ടിംഗ് പോകും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇവിടെ വന്ന് ഡബ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉറങ്ങും പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് പോകും ഡബ് ചെയ്യും അതുപോലെ പത്ത് ദിവസം ചെയ്തു എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ചില കുറെ പാടുകൾ ഇരുന്നാൽ അത് നന്നായിട്ട് പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡുലേഷൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ ഒരു ഐഡിയാസ് കൊടുത്ത് സ്ലോ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ആക്ടർക്ക് പാടില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്തു ഈ മൂന്നാം നാലാം മുറ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ഓപ്പണൻറ്റില് നമുക്ക് നമുക്ക് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന നടൻ വലിയ നടൻ മികച്ച നടൻ രണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലേ നാഷണൽ അവാർഡ് രാഷ്ട്രീയ അവാർഡ് രണ്ടും കിട്ടിയല്ലേ അപ്പോ ഒരു ചാലഞ്ചും ഉണ്ടാവും നല്ല ഒരു അടുപ്പമും ഉണ്ടാവും ഒരു കുടുക്കൽ വാണികൾ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവർ പുള്ളി നന്നായിട്ട് സംസാരിപ്പം അത് തന്നെ എല്ലാം നടന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഫ്രണ്ട്ലി വെരി ഫ്രണ്ട്ലി മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഗുരു എങ്ങനെ ഇതിൽ കയറി ചില കഥകളെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ വെറുതെ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അഭിനയം അതുപോലെ അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഈ മിന്നൽ മുരളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു സിനിമയില് ആ വീട് കത്തിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സീന് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു ഡയലോഗ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അല്പം എന്തൊക്കെയോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടാസ്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചോ അതെയോ വീട് കത്തിച്ചതിന് ശേഷമോ അതിനെ പറ്റി എന്തോ എവിടെന്നോ ഞാൻ കേട്ടതാണ് അവിടെ വരാനും അതിനുള്ള താമസം ഉണ്ടായ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് നടന്നു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് നടന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നിയർലി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഷൂട്ട് നടന്നു ഒരു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നന്നായിട്ട് നടന്നു ആ സമയത്ത് എന്തോ ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നു എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ല എന്തോ വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു എമോഷണൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ആയി ആ വീ ആ വീടോട് ആ വീട് പൊളിക്കുമില്ല മറ്റേ എല്ലാ സീനും എന്റെ അച്ഛൻ റോള് ചെയ്ത സുർജിത് ഏട്ടനും ഞാനും എല്ലാ സീനും ആ വീട്ടിനകത്ത് എടുത്തു കഴിച്ചു പിന്നെ തന്നെ പൊഴിക്കാൻ പറ്റും ആ ഫയർ ബ്രാ സോ അപ്പോ സുർജിത് ഏട്ടൻ അവരൊന്ന്
അത് ഒരു നടം തന്നെ ഒരു 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 ആ ഒരു ആതങ്കപ്പെട്ട് വിചാരിച്ചു സുജി തേറ്റർ ഒരു റൊമ്പ ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ബാൻഡ് ഉണ്ടായി ആ വീട്ട് ശിബുയുടെ വീട്ട് എസ്പെഷ്യലി ശിബു വീട്ട് വീട്ടോടും എങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും അച്ഛൻ റോൾ ചെയ്ത സുജി തേറ്റൻ എനിക്കും അവർക്കും ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു എനർജി കിട്ടി ആ വീട്ടിനകത്ത് സോ കുറേ ദിവസം അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ അത് പൊളിഞ്ച പിന്നെ അപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് പൊളിഞ്ച പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു എങ്ങനെ പറയാ അതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയി അത് തന്നെ സംഭവം നടന്നു വേറെ അത് കുഴപ്പം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പടപടപടയെന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ ഉത്തരവട്ട പറയണ്ടേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ട മലയാളം മൂവി കുറെ മൂവീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് സി ബി ഐ ഡയറി കുരിപ്പ് സൂപ്പർ അടുത്തത് മിന്നൽ മുരളി വണ്ണു കഴിഞ്ഞു ഇനി ടു വന്നാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏത് ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യും അതിലിഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലാണ്ട് അതിലിഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതാണ് അതെങ്ങനെ ടു എടുക്കുകയാണ് ടു വരുന്നു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് അത് വന്ന് ഒരു ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അത് ഫീമെയിൽ പാർട്ടാണാലും ഞാൻ എനർജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പറ്റി പറയണം സോ അതിൽ അതിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ അടുത്ത് ഒത്തിരി ചിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം തന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഒത്തിരി ചിരിച്ച ഒത്തിരി ഫണ്ണിയായിട്ട് ഒത്തിരി ലാഫ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഈ അടുത്ത് നടന്നു കുറെ പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു ഇത് മിന്നൽ മുറിയുടെ അടുത്തോ റീസെന്റ്ലി നടന്നു കുറേ ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വീട് കിട്ടി പിന്നെ കുറെ ചെന്നൈയിൽ വന്ന് വാടകയ്ക്ക് വീട് നടന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ അവാർഡ് വാങ്ങിനാലും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരുത്തർ അന്ന് വീട് കൊടുത്തു അപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ചിരിച്ചു അടുത്തത് മറ്റുള്ളവർ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിനെ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും അതിനോട് എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇറിറ്റേറ്റ് ആവുന്നില്ല ഒരു ഇന്നോർത്തരെ ആരെയും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെയും അതും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം റിസീവ് ചെയ്ത് കൊള്ളാം ഒരു ജെൻ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജെൻ മാസ്റ്റർ പോയി പഴം മേടിക്കുന്നു ഒരു പഴം നാലഞ്ച് പഴം മേടിച്ചു അഞ്ചാറ് പഴം മേടിച്ചു പിന്നെ കാശ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പഴം ചീത്തയായിട്ടിരുന്നു അഴുകി പോയിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അവരൊന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കച്ചവടക്കാരൻ എന്താണ് അവരും ചീത്ത വിളിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചീത്ത ആപ്പിൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ എടുത്ത് കൊള്ളണം പോയി സോ അതുപോലെ സ്റ്റോറി എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ആരെയും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇറിറ്റേറ്റ് ആവുന്നില്ല മിന്നൽ മുരളിയുടെ ആ ഡയലോഗുകൾ എല്ലാം വൻ വൈറലായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഒരു നാലാം മുറ സിനിമയിൽ ഇതിലെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറയാമോ ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ല കുറേതുള്ള ദിവസമായില്ലേ ഓർമ്മയില്ല സാരി സാരി ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു നാലാം മുറ സിനിമ ഈ ഒരു സിനിമ ആളുകൾ കാണാനായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഈ ഒരു സിനിമയെ പറ്റി ക്രിസ്പായിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്താ പറയാനുള്ളൂ കുറെ ബിജു ചേട്ടനുണ്ട് ദീപു വന്തികാനുടെ ഡയറക്ഷൻ അവരുടെ മുൻപേ മൂവി നല്ല നല്ല ലക്കി ലക്കി സ്റ്റാറല്ലേ അത് ഹിറ്റായല്ലേ ആ ഉണ്ട് കുറെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇതിലുണ്ട് നല്ല ടെക്നീഷ്യൻ ലോകനാഥൻ ക്യാമറാമാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂരജ് എന്ത് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് കൈലാഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഗോപിചന്ദ്ര ഉണ്ട് ഇത് കുറെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് ഇത് മതി സൂപ്പർ ഹിറ്റായി നല്ല സാങ് ഈ കൊഴുന്തിനുള്ളി സാങ് നല്ല ഹിറ്റായി വൈറലായി കൊണ്ടുള്ളു ഞാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല ഒരു ട്രീറ്റായിട്ടിരിക്കും 
അതേ സമയം ഫാമിലിയോട് ഫുൾ ആയിട്ട് വന്ന് കാണണ്ട ഫുൾ ഫാമിലിയും വന്ന് കാണാം കാണാൻ മുടിയും ഇത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഈ നാലാം മുറ സിനിമ ഒരു വൺ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ജന ഹൃദയങ്ങൾ ഈ സിനിമ കീഴടക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്